선생님 인사도 나 몰라라 선물 꾸러미만 꼭 끌어안고 종종 걸음. 오, 정우다. 선물 됐다. 뭐야? 어, 어디 봐. 어, 얼른. 뭐야, 뭐야? 얼른 갖고 들어와서 떠다. 선물을 받는 순간부터 오직 이 순간만을 기다렸다. 그러니까 경우야 일단 들어가서 떠다 봐. 음, 와. 신발 이거 먹고 좋아. 크리스마스 선물을 개봉하는 형님 곁을 지키는 건 막둥이 더고뿐. 경우는 형 다섯, 누나 다섯, 손 위가 열 명이다. 십일 남매 막내로 귀여움을 받았던 네살 경우에게 칠 개월 전 동생이 생겼다. 아기를 돌봐주는 아주머니가 퇴근하는 저녁 시간. 큰 언니 보라의 감독 하에 막둥이를 돌보는데. 잠시도 한 눈을 팔수 없다. 하마터면 침대에서 추락할 뻔했다. 일하러 간 엄마 아빠가 올 때까지 막둥이를 잘 보살펴야만 한다. 어렸을 때 되게 엄마 싫어했었어요. 집에 없어가지고. 맞죠. 이렇게 됐죠. 지금은 뭐 계속 없다보니까 이제 익숙해요. 야, 애기 빠졌잖아. 바보냐? 아니. 어머 덩구야. 나 그냥 화내는 줄 알고. 완전 정글이야 우리 집 와. 고고 엘로 와. 우리 침대로 가자. 열두 남매 중 큰딸인 보라는 동생들을 돌보는 책임이 크다. 처음 애기 기저귀 갈아본 게 유치원 때인가? 그때는 어떻게 기저귀에 채운지도 몰랐잖아요. 그래가지고 무작정 엄마 옆에서 보는 거 따라하고 했는데 그때 좀 혼났어요. 애기 기저귀 이렇게 채웠다고. <웃음> 그때가 진아? 진아는 아니고 누구였지? 진아니? 선물 정도 됐나? 그랬을걸요? 응. 초등학생 세 녀석의 술래잡기. 아이들이 많다 보니 종종 아수라장이다. 야! 사탕 주면! 간다. 이거 가지고정정나정정다 야, 남다이! 네? 너, 야, 니꺼 네 가방 저거 아니야? 야, 남세빈 니로 가방 치워. 이거 명령에 순순히 따르는 악동들. 키운 거 맞아. 빨리 빨리 치워, 빨리 치워. 야, 그런 식으로. 걸어. 아하! 빨딱 치워 여기. 이렇게 돌아다녀. 아직 입시가 끝나지 않은 고3 수험생 보라가 솔선수범 집안을 정리하면 동생들도 일사불란하게 움직인다. 열두 남매 사이에는 나름의 질서와 규칙이 있다. 밤 10시가 가까워 돌아온 엄마 이영미 씨. 밖에 나가 있으면 아무래도 막둥이가 제일 걱정된다. 야얘얘 떠들어졌어 이마 왜 이랬어? 어, 떠들어졌어. 
어디서? 큰방 침대. 누가? 깐돌이. 아니 지 혼자 떨어졌어. 근데 그거 물려서. <웃음> 보는 사람이 많을수록 세밀한 신경을 못 쓰기도 한다. 오자마자 공주님들에게 둘러싸인 아빠, 딸들에게 인기 폭발이다. 귀가 내가 이렇게 조그만. 아홉째 세미의 크리스마스 카드. 예쁜 딸이 될게요. 아빠 사랑해요. 점. 점. 얘기 주자 일로. 주가 얘기 줄게. 할수 없이 장난감을 양보하는 경우 형님. 이거 더구 줄 거예요? 빌려주는 거야 한 번. 빌려라라. 우리 엄마. 어 더구야 한 번만 빌려줘요. 알았어요. 몇소리 안 나? 알았어. 몇소리 안 나? 모두 좋아하는구나. 어? 어린이집에서 선물 받은 거예요? 어. 산타 할아버지한테 받았어요? 어. 말을 잘 들어서요? 응. 진짜로요? 응. 형, 누나들이 그랬던 것처럼 동생이 태어나면 엄마, 아빠의 사랑을 나눠 가져야 한다는 걸 경우도 알아가는 중이다. 다음 날 아침 열네 식구가 살고 있는 보금자리 꼬맹이들은 아직 꿈나라 속이다. 진짜 그러고 갈 거야? 어. 너 후회한다 이제. 죽던데. 첫째 경한이가 한마디 거든다. 야구 잠바나. 아무도. 아뭔 쓸데없는 고집이야. 큰 형이 그랬던 것처럼 동생들도 예민한 시기를 겪는다. 피하지 마, 추운 거. 옷을 까다롭게 입어가지고 자기가 좋아하는 잠바 있는데 두개다 제가 바빠가지고 요새 못 빨아놨더니 잠바도 안 입고 <웃음> 춥다라는 걸 이제 자기가 알아야 되니까 그냥... 공주야! 여덟째 다윗은 초등학교 2학년. <웃음> 아직은 등교 준비에 손길이 필요하다. 다시 다 신었어? 이 초마는 다 있지마. 이빨 닦았어? 응. 확실히 맞아? 아, 잠시만. 아, 난 천천히 갔다 와. 빨리 가, 얼른 가. 아, 천 원! 고등학생부터 어린이집까지 천 등교 행렬이 끝이 없다. 엄마, 나한테 가게 놔줘. 안 돼. 응. 알았지? 몰라줘. 매일 아침 집안 청소를 담당하는 아빠 남상돈 씨. 20년 동안 12명의 아이를 키우다 보니 누구보다 집안일에 익숙하다. 지금 어떻게 해? 지금 어디 있는데? 앉아봐. 비상사태. 지나가. 에버랜드 비안 받고 갔어. 어째 오늘은 조용히 넘어간다 했다. 어디 있대? 학교 근처에. 빨리 갔다 줄 거야. 등교 시간 5분 전. 아빠가 바람같이 출동한다. 한바탕 전쟁이 지나간 후. 우리 집 애들은 열이 많은지 학교 갔다 오면 집에 오면 다 반팔로 갈아입어가지고 하루에 기본적으로 두 번, 세 번에 입고 여름이 날 겨울이나 똑같아. 매일 동네 세탁소만큼 쏟아지는 빨래. 세탁기 두 대거든요. 그래가지고 하얀 빨래, 검정 빨래 해가지고 두 통씩은 불러요. 
10년 전 이사한 임대 아파트는 아이들 때문에 성한 곳이 없지만 열네 식구 살기에 부족함이 없는 고마운 보금자리다. 막둥이까지 맡기고 부리나게 출근하는 길. 벌써부터 밀려든 주문으로 가게가 부산하다. 아이들을 돌보면서 일할 수 있게 집 근처로 식당을 옮겼는데 다행히 1년 만에 자리를 잡았다. 배달 주문이 몰리는 점심시간에는 숨 돌릴 겨를이 없다. 두대찌개만 나와주시면 돼요. 셋째를 낳고부터 일을 시작한 영미 씨. 아이들을 키우면서 일을 쉰 적이 없다. 여기 여기 네. 남자 두분 계신데. 네. 네. 어. 자 김치찌개 두 개에. 열두 아이를 낳고 키우는 일이 어디 정성만으로 가능할까. 많이 낳은 만큼 부족함 없이 키우기 위해 부부가 함께 땀 흘리며 일하는 것이다. 점심시간이 지나고 한가한 시간, 영미 씨가 식단을 짠다. 내일은 일단 은 아침에 안 나온다고. <웃음> 오늘 점심에 늦었다고 타박이다. 내가 대장님인데 무슨. 내가 사장이잖아. <웃음> 월급을 줘야지 내가 출근 시간을 지킬 거 아니냐고. 맨날 차비 2천 원 밖에 안 주면서. 어? 걸어다니고 싶은데 너무 추워. 모든 살림살이는 남편 상돈 씨의 목. 돈 주셔요. 막내 아들 기저귀 사야 돼. 막내 소리엔 두말 안고 호주머니를 연다. 마흔이 넘어 얻은 막둥이 덕분에 행복한 부부다. 일주일에 한두 차례 가게가 한가한 틈을 타 장을 보는 영미 씨. 이 용품 싸게 파는 쿠폰이 날라오거든요. 두개 구매하면 20% 이걸 사야지. 두 박스 사야 되겠네 오늘. 20년째 아기용품을 쓰다 보니 알뜰 구매에는 프로 선수급이다. 지금 진짜 우유값도 비싸고 기저귀값이 너무 비싸가지고 그러니까 막내 아들한테 쓰는 돈이 얘네들 간식비를 쓰는 11명 쓰는 것보다 더 많이 쓰는 것 같아요. 아이들이 필요할 때마다 먹고 쓸수 있게 장을 한꺼번에 넉넉하게 본다. 집 앞으로 마중 나온 아이들. 다윗 씨가 들을 수 있을까 모르겠다 이거. 어, 옳지. 와, 잘한다. 다윗이 짐꾼 노릇을 톡톡히 하는데 어렸을 때부터 엄마를 돕는 일에 익숙하다. 와, 오. 친구들 힘이 세다. 빨간띠인데? 응, 빨간띠야? 어, 빨간쟤두개 들었어. 와. 어, 도착. 장을 본 날은 와, 엄마의 퇴근도 빠르다. 칫솔을 새로 바꿀 때마다 섞이지 않도록 이름을 적는다. 아, 어. 치카 푸카 이거로 하세요. 엄마. 반지치가 할 거야. 이거 누구 거야? 이거는 세빈이 누나 거. 이거는? 누구 거예요? 남자애 거. 어, 거기 다이시라고 써져 있어요? 응. 어. 글씨를 아는 게 아니고 이렇게 눈에 익어가지고 이름을 알아요. 하도 집에 뭐 이렇게 아이들이 뭐 세미, 소라 막 이름들을 자기 물건에다 막 써놓거든요. 그러니까 는 그걸 보고서는 이름만 알아요. 이름만 눈에 익어가지고. 목소리가 왜 이렇게 똑같아요? 
형제가 많다 보니 거저 얻는 것처럼 배우는 것도 많다. 엄마, 이것도 이것도 어, 다 가져갔어. 한꺼번에 바꾸는 칫솔은 14개. 엄마. 알았어, 여기다 놓을게. 여기다 놔. 됐다. 이제 가세요. 엄마. 어, 경우가 잘 꽂아놨어요. 오차. 빨래더미에서 양말 짝을 찾는 일은 작은 아이들이 선수다. 이물 거 없다. 이물 거 있잖아. 그래, 없다. 이거 누구 거야, 이거? 내거 아니야. 누구 거냐고. 엄마 거. 엄마 거야고. 집안일을 같이 하면서 엄마와 함께 시간을 보낸다. 늦은 밤, 상돈 씨가 컴퓨터 앞에 앉았다. 덕우가 태어나면서 가족 명단에 변동이 생겼다. 뭔데? 아... 필요한 가족 정보를 외우기 어려워 따로 비상연락망을 만들었다. 코팅을 해가지고 이렇게 갖고 다니. 그럼 학교 연락하려면 이제 이렇게 이몇 학년 몇반몇반다 이렇게 하는 거지. 응. 이제 올해는 이제 예를 들어 담임 선생님 핸드폰도 다 저거 다녀야 돼 올해는 응. 각자의 다 주특기들이 그러기 있을 텐데 나는 그. 하는 내 나름대로 판단하기에는 자식에 대한 이런 그러게 아마 그게 크게 갖고 태어나지 않았나. 형제 많은 집에서 자란 상돈 씨가 살림 잘하는 영미 씨를 만나 아들 딸한 명씩을 낳았을 때만 해도 열두 남매의 부모가 될 줄은 꿈에도 몰랐다. 아이들이 하나 둘 태어나면서 걱정보다는 행복이 커졌고. 그만큼 더 열심히 산 세월이었다. 열 명을 낳아야 되겠다, 열두 명을 낳아야겠다. 그런 계획은 없었어요. 제가 그냥 계속 바쁘게 일하면서 살다 보니까 생긴 아이 뭐 어떻게 할수 없어서 낳다 보니까 는 열두 명이 된 거고 뭐 특별한 이유 하나도 없어요. 며칠 후 가게로 출근했던 상돈 씨가 잠시 짬을 내 집에 들렀다. 얘들 밥 먹었나 아침? 네? 밥 먹었어? 먹었지 아직. 너도 밥 먹었어 안 먹었어? 이빨 더 먹어 봐요. 아니 안 먹었어요. 짜파게티 해 주세요. 짜파게티 해 주세요. 병원 가는 길에 외손자들을 보러 오신 장모님. 하필 도배공사로 정신없는 날 오셨다. 새해가 되면서 아빠는 큰맘 먹고 낙서투성이 찢어진 채로 내버려둔 벽지를 새로 단장하는 중이다. 잘좀 해주세요. 장이 얼마나 갈지 장담할 수 없다. 오는 날이 장날 외할머니가 구석구석 집안을 쓸고 닦으신다. 대신 알아서 점심을 먹는 아이들. 평소 말수 없고 퉁명스러운 다섯째 서고가 오늘은 어린 동생들을 챙긴다. 이렇게 우유를 먹여준 손자, 손녀가 몇인가 싶다. 자꾸 1년이 하나씩 나타시피 하니까 내가 어떤 때는 화날 때도 있었고 좀 속이 좀 많이 상했죠. 왜냐하면 
생활이 기본적인 대책이 별로 없는데 그냥 나니까 음 밤낮으로 그때도 뛰었어요 아빠는 뭐 닥치는 데가 그냥 모든 잘 하고 여기 살리고 해서 그냥 그 둘이가 아무래도 뜻이 맞으니까 애기를 그렇게 막 닥겠지 다 같은 아우나 셋 나서 키는 것도 나 힘들어 것 같아. 그날 밤 일을 마치고 집으로 온 영미 씨와 상돈 씨. 어머! 누가 이렇게 정리정돈을 다 해놨대? 남자, 남자. 우와. 남자가 다 해놨다. 여기 우리 집 아닌 것 같은데? 와. 아, 얘 봐주는데 막막막 이러다가 갑자기 이렇게 할키잖아. 누님 얼굴을 그러면 어떻게 해? 얼굴마다. 오늘도 역시 해. 크고 작은 사고가 있었다. 이제 절대 하면 안 된다. 너다 내가 그런 거다. 사이팬 하고 매직을 어디다 감춰야 되겠어. 아니야, 사이팬 감춰놔도 다 찾아. 애들아, 음, 냄새를 잘 맡아. 맞아. 음. 막둥이가 태어나고 집안의 웃음소리가 와. 커졌다. 아, 더구 잘 먹는다, 사가. <웃음> 요즘 한창 먹성이 좋은 여섯째 휘호. 엉덩이에 배가 너무 많이 났어. 김정희가 아까 뭐라고 했나? 뭐라고 했더라? 나한테 오더니 막뭐 아동 노동법 이런 거 얘기해. 그래서 자기 청소 시키지 말라고. 가끔 엉뚱하고 어려운 소리를 잘한다. 대가 안 주잖아 막 이러는 거야. 어디서 봤어 휴? 어디서 봤는데? 요즘 법률 공부하나 봐? 우리 좀 알려줘. 나한테 그랬는데 청 지금까지 밀린 게 얼마야? 왜안 주냐 왜? 왜 자기는 안 주냐? 어? 내 얼굴 핥혔으니까 안줄 거야. 어? 건너편 아, 큰 방에서 들리는 아, 울음소리. 아, 난 사고 쳤다. 사고가 발생하면 일단 아빠가 나선다. 왜 왜? 형제 간의 싸움이 난 모양인데 두 녀석 모두 눈물로 하소연이다. 대체 무슨 일이 생긴 걸까? 여섯째 휘호와 생긴 문제는 좀더 신중하게 대처해야 한다. 일단 어린 경우부터 진정시키는 아빠. 블록에 애착이 강한 휘호. 만들 문제지. 만들기 힘들잖아. 이거 잘 놓아야 될거 아니야. 아씨. 잘 니꺼 물건은 니가 잘 감수해야지. 맞아. 가수 못 해줄게. 속상하고 화날 때 휘호는 종종 폭력적이 된다. 너한 번만 더 그러면 내가 대구 다 버려버린다. 어? 알았어, 몰랐어. 중해 그러면. 아빠의 엄한 목소리에 더 속이 상하는 휘호다. 얘기하니까 레고 박스 어디다 뒀어? 남자만 있다봐! 말 똑바로 못해? 하지 말라니까. 이렇게 야단치지 말라니까 는 자꾸만 야단치지. 야! 그거 다 박스 안에 넣어놔. 어, 박스 안에 다 넣어놔. 애들이 못 만지게 숨겨놔. 박스 안에 다 넣어놔. 아빠 상돈 씨가 말없이 현관 문을 나선다. 휴가 제일 착해. 한마모 사회성 부족하고 그런 게좀 있어요. 그러니까 그런 게 요즘 아이들은 이제 사회적인 현상이라서 그런 현상들이 좀 많이 있는데 휴가 같은 경우는 조금 그게 더 심해가지고 
어릴 때부터 남달랐던 여섯째 때문에 남모르게 걱정이 많았다. 어떻게 방향을 잡고 얘를 어떻게 이끌어 나가야 되나. 또얘 말고라도 열한 명이라는 애들이 있는데 그 애들을 방향을 다 잡아주고 길을 닦아줘야 되는데 그런 생각하면 진짜 머리도 아프고 가슴도 미어지고 열 명이 넘는 자식을 낳고도 단한 명의 자식에게 좋은 부모가 되지 못하는 게 아닐까 두렵기만 하다. 며칠 후 학교를 쉬는 주말 아침. 심심해 죽겠다 말이야. 할일 없이 왔다 갔다 장난을 거는 휘호의 표정이 천진스럽다. 야. 왜 아빠? 요 며칠 휘호 때문에 마음이 좋지 않았던 아빠. 봐 여기. 와 사람 사요 사람 사요. 신발 너무 많이 커져. 와 사람 사요 사람 사요 아저씨 사요 주세요. 혹여 상처로 남을까 아들 마음을 슬쩍 어루만진다. 늦잠을 잔 작은 아이들, 가게로 가는 길에 아빠가 어린이집까지 데려다 주기로 했다. 잘 갔다 와. 어린이집에 다니는 아이가 셋. 다둥이 가족 혜택으로 교육비가 면제되면서 예전보다 걱정을 덜었다. 아빠 손을 놓고 달려가는 아이들. 열두 남매 아빠 상돈 씨는 아이 하나하나에게 든든한 울타리가 되고 싶다. 독서 삼매경에 빠진 휘호. 큰형과 아빠가 보는 어려운 역사책을 좋아한다. 빨리 갔다 가 너. 또래보다 늦돼 유치원이며 초등학교 진학 때마다 고민이었는데 어느새 초등학교 4학년이 됐다. 부딪히려고 해서 부딪히는 게 아니고 자연스럽게 어울려져서 같이 등굴고 막 이렇게 생활을 하다 보니까 이 아이가 정말 많이 좋아졌다고 저는 생각을 하고. 가게로 가기 전 시장부터 들리는 상돈 씨. 사모님 새우젓 좀 줘요. 예, 네. 김치 담글 때 필요한 새우젓도 사고 이런저런 음식 재료를 직접 확인하고 구입한다. 여기를 잘라야지. 여기를 자르고 여기 이렇게 자르고 여기 이렇게, 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 이렇게 꽁지는. 생선 한 마리도 알뜰하게 손질해 공평하게 나누도록 신경을 쓴다. 1년 전 교통사고를 당해 불편한 걸음이지만 항상 직접 장거리를 챙기는 상돈 씨다. 고맙습니다. 점심시간. 아침 나절 준비한 반찬이 개봉된다. 된장, 당면 김치 하나, 삼치구이 하나 있어요. 네, 감사합니다. 네. 구수하고 얼큰한 각종 찌개와 전골이 주방 열기를 더하는데. 영미 씨, 뜨거운 냄비도 맨손으로 척척 싸 배달통에 넣는다. 
직접 배달에 나서는 상돈 씨. 직장인들이 많아가지고 12시에 다밥 먹으려고 그러니까 바빠요. 이 시간에. 다섯 분? 회사에 다니던 남편의 벌이로는 아이들 키우기가 벅차 맞벌이를 시작한 영미 씨. 뒤늦게 시작한 식당이 잘 되면서 남편이 직장을 그만두고 함께 일하게 됐다. 대장님 5인 참. 준비한 부침개가 떨어졌다. 음식이 보기 좋게 나가야 되기 때문에 이렇게 크게 결합말이 예쁘게 나는 거를 아무나 잘 먹고 그 때문에 제가 전문이에요. <웃음> 밑반찬이 떨어지면 직접 나서서 가지수를 채운다. 이거 나오고 있을 문제야? 나왔으면 뭘 얘기를 똑바로 해주지 그래야지. 주문에 문제가 생겼나 보다. 아니야, 청구타 하나 나온 거데 여기 갖다 주라니까 이 언니가 안 갖다 준 거지 지금. 왜안 피게 되냐고 그걸. 아니, 시끄러워 진짜. 가게에서 아무것도 안 해. 아이들에겐 한없이 부드럽지만 가끔씩 벼락을 치는 성격 때문에 영미 씨는 속상할 때가 있다. 아니야. 그게 아니고 둘이 먹는데 하나가 더 와서 추가된 거란 말이야. 그래, 그래서 내가 먼저 하나 청국장 하나 갖다 주라고 얘기하니까 는 내가 말을 하면 신중하게 들어야 되는데 그냥 건성으로 그 지나가는 말로 들어버리니까 는 실수가 나잖아. 자식이 열둘이면 하늘이 내린 부부 금슬이건만 종일 함께 일하다 보면 지칠 때가 있다. 갑니다. 갈게. 가세요. 유난히 길었던 하루. 이럴 때 싸우는 거야. 이럴 적에. 거기 환풍기 좀 끄세요. 그러면 은 니가 해. 너는 다리가 없냐. 막 이러죠. 입만 갖고 살아가지고. 어, 맞아. 입, 너는 입만 갖고 살지. 실수를 인정을 하고서 어떻게 하겠다고 바로 얘기해 주면 되는데 실수를 안 하고 자꾸 딴 사람 핑계 대잖아. 나로서는 핑계 될 이유가 없는 거잖아. 그러니까 핑계 대고 뭐 그런 게 내가 싫어하거든. 애들도 그래. 키우는 때도 자기가 잘못했으면 잘못했다 그러고 얼른 자기가 마무리 하든지 어떻게 하든지 그러면은 거기에 대해서 다 100% 용서를 해주는데 누구 때문에 그렇고 뭐 때문에 그렇고 자꾸 이유 달면은 피곤해. 밤 아홉 시 가게 문을 닫고 근처 포장마차로 간다. 소주도 안 먹네. 내가 언제 술 마셨네. 뜨끈한 우동 한 그릇이면 출출한 속도 달래고 섭섭했던 마음도 슬그머니 풀어지기 마련이다. 여기 맛있게 드세요. 당신 집에 들어가 봐. 누가 당겨주는 사람 있어? 나밖에 없어. 괜찮아. 우리 더구 씨가 있잖아. 얘도 크면 다 변해. 이제 지금부터 나도 펜 관리를 잘해야겠다. 경우하고 더구하고 팬클럽 만들어서 나도 걔네들은 날 좋아한다니까. 아이들 생각만으로도 마음 훈훈하다. 집에 가면 애들. 밥 먹고 있는데 우리 들이 가서 배고프다고 막밥 먹으면 은 밤에 늦게 애들 밥 먹으면 은안 좋거든요. 잠잘 적에 그래가지고 그냥 여기서 먹고 가요. 애들이 집에 가면 뺏어 먹을까 봐 먹는 데요 <웃음> 먹고 가는데요. 진짜요? <웃음> 그러니까 따로 있는 게더 낫지. 데이트를 못할 할 필요가 없다니까. 더 짜증나요. 같이 있는 것보다 혼자 있고 싶어. 진짜. <웃음> 혼자 있고 싶을 때가 있어요? 네? 혼자 있고 싶을 때가 있어요? 아니 좀 소리 안 들리고 뭐 이거 해달라 저거 해달라 그런 소리 안 들리는 거 빨리서 좀 혼자 좀 천장창으로 시커 있었으면 좋겠어. 안녕히 계세요. 
혼자 있고 싶다니 집만 실어 보낸다. 서로에 대한 믿음이 있었기에 열두 남매를 낳고 키우는 부부다. 며칠 후. 더구가 또 침대에서 떨어진 모양이다. 봉지야 일로 와봐. 어디 보자. 어디 보자. 더구야. 왜 왜. 봉지야. 응. 또 제가. 순한 막둥이가 놀랐다. 너무 안 왔어. 알았어. 아이고. 진짜 새롭게 나. 오지 마 오지 마. 표정이 굳어진 아빠. 사고가 나려면 열 사람이 지켜도 소용없다. 아이들이 데리고 놀다가 멍들었어요. 어? 막둥이 얼굴에 시퍼런 멍자국이 올랐다. 지 지금. 응? 외출하는 엄마가 셋째 진아를 찾는다. 잘 봐, 아이들. 어? 열여섯 살 지나는 남매들 중 제일 아기를 잘 본다. 밖에 나가지 말고 집에서만 잘 놀아. 엄마 어디 가? 근데? 몰라도 돼. 가? 가게 가? 가게를 쉬는 휴일. 먼저 집을 나선 상돈 씨가 아내를 기다린다. 볕 좋고 바람이 많은 날. 부부가 함께 길을 나선다. 시내를 벗어나는 내내 오가는 말이 없다. 서울에서 가까운 봉안당. 익숙한 길을 따라 안치실로 들어선다. 누가 왔다 갔지? 어디? 이곳엔 더구가 태어나기 전 막내였던 아기 희은이가 있다. 젖을 토하고 갑자기 의식을 잃은 딸은 끝내 병원에서 숨을 거뒀다. 엄마가 품에 안고 온 꾸러미를 꺼낸다. 딸을 위한 선물, 희은이가 좋아할까? 한참 이제 저런 거 갖고 놀 때지. 추운 겨울, 해가 바뀌어도 여전히 아기인 희은이를 두고 차마 발길이 떨어지지 않는다. 마음속에서는 잘하고 있죠. 마음속에서. 마음속에서는 그걸 이제 표현을 안 하다 보니 마음속에서는 항상 같이 크는 거예요. 다. 이게. 크리스마스 선물로 샀는데 그때 시간이 안 돼서 못 와서 그냥 오늘 가지고 왔어. 더구 장난감 사면서 표현할 거. 하나 아니고 꼭두 개씩 사게 되더라고요, 이상하게. 물론 더구가 다 쓰긴 하지만 은좀 그래요. 아픈 손가락 하나 가슴에 묻고 돌아가는 길. 새삼 부모라는 이름의 무게가 와닿는다. 
며칠 후 아침을 준비하는 엄마와 청소를 담당하는 아빠 다시 14명 대식구의 소란스런 일상이 시작된다 이거 어떻게 된 거야 이거 엄마가 삶았지 <웃음> 드라이 해야 되는데 좀 오래 입어서 드라이 값이 아까워서 세탁기 봐봐 <웃음> 아 매워 내가 사고 엄마가 세탁을 드라이 클리닝 해야 되는데 세탁기 돌려서 쪼그라들었어요. 먼저 드라이 해야 되는데. 기나다 언니 옷을 입고 나타난 셈이 누가 입으래? 줄어든 크기가 딱이다. 좀더 예쁘네. 이렇게 형제자매가 많아서 좋은 점도 있다. 함께 자라면서 나누는 법을 배우는 아이들이다. 속상한 마음도 잠시 세미를 챙기는 보라. 사실 동생에게 양보하는 일은 익숙하다. 아, 자전거스 비싸. 비싸도. 환승 할인도 안 돼. 그거 앞에다가. 저번에, 안 어? 사무실 앞에다가. 안 아, 그거 사무실로 안 가. 사무실로 가는 건 따로 있어. 근데 걔는 너무 돌아서 가. 음. 안녕, 잘 있어라. 아빠 나 갈게. 아. 아, 천 원밖에 없어. 더 줄게, 2천 원. <웃음> 그냥 만원 채워줘, 아빠. 4천 원. 아, 예. 씀씀이가 많을 나이지만 보라는 꼭 필요한 용돈만 그때그때 받아 쓴다. 보라네 집이 사람들에게 알려지면서 보라에게도 변화가 생겼다. 평범한 일상은 달라지지 않았지만 진로에 대한 고민이 많았다. 고3 수험생 보라는 대학 입시에서 연극과를 지원했다. 아, 버스 한번, 지하철. 원래 여기 마을버스 타도 되는데 걸어서 와도 돼요. 예. 좀 힘들어요. 왔다 갔다 한 2시간 걸릴걸요, 아마? 집과 연습실을 오가며 실기시험을 준비 중이다. 기획사에 딸린 연습실이라 학원비를 들이지 않고 연기 지도를 받고 있다. 수업을 하자. 이런 거예요. 여기는 이제 연습하는 데죠. 소리도 지르고 막 감정 연기 같은 것도 해보고 그런데 여기는. 시작하겠습니다. 한달 전부터 연습한 배역. 연기에 앞서 감정을 가다듬는다. 고만 줘. 다 알았어. 네말다 알았어. 내가 기생되는 게 고수에 그렇지 뭘 그래? 뭘 그래? 뭘 그래? 걱정 마라. 될 거야. 난 기생이 돼서. 여기서 없었을 테니까 혼자 잘 먹고 잘 살아. 남자가 용기가 없어서 그렇지 뭐. 어디 가서 뭐 어디가 아 보라가 주저앉는다. 
시작부터 대사가 꼬였다. 다시 해볼게요. 아, 그럼 되지 않냐? 꿀이 떠나가면 되지 않냐? 어? 거부가. 너무 막 진지하게 막. 물론 얘가 슬프긴 하지만, 어? 얘가 캐릭터 캐릭터상 그냥 뭐 이렇게 로미오가 아닌 로미오와 줄리엣이 아닌 그냥 응. 일반적인 애가 한다고 생각해 봐. 보란 철이 너무 많이 들었어. <웃음> 딱너 나이 때, 딱너 나이 때로 하면서 생각한다. <웃음> 캐릭터에서는 얘가 땡깡이 묻어나야 되는데. 어? 남들이 볼 때는 못 한다고 하겠지만은 제가 볼 때는 잘하는 거예요. 여, 태어나서부터 연기 잘하는 사람이 어디 있어요? 물론 잘하는 사람들 있겠죠. 그럼 그 사람들 연기하고 저는 태어났을 때부터 연기 잘하는 사람 아니었기 때문에 못 하는 거 당연해요. 근데 점차 나아지는 거죠. 내가 여기 있다가 이만큼 올라가는 거지 평생 여기 있으면은 그게 못하는 거죠 저는 잘하고 있다고 생각해요 네. <웃음> 열두 남매 중네 명이 다니는 초등학교 여덟째 다윗의 방학식이 있는 날이다 뭐야? 친구랑 못 만나니까 친구랑 못 만나니까 싫어? 방학 동안 지켜야 할 생활 습관과 숙제에 대한 선생님의 당부 말씀을 끝으로 드디어 긴 겨울방학의 시작이다 방학이 싫다던 다윗도 마냥 신난 얼굴 하긴 열두 남매 집에서 심심할 일이 있을까. 그날 오후. 점심 장사로 한바탕 전쟁을 치른 후. 방학을 맞은 일당들이다. 다윗아 하나 인사해야지. 앉혀보니 단체 손님이다. 주문하셨냐고요. 가게에 못 오게 하던 엄마도 오늘은 눈 감아 준다. 아빠 상돈 씨까지 나서 특별 손님들을 접대한다. 어느새 국밥 한 그릇을 뚝딱 해치운 경우. 안 먹는다. 누가 보면 입 닦아야지. 며칠 굶긴지 알겠다. 김치와 된장국을 좋아하는 토종 사나이 식성이다. 엄마 쪼쪼. 뭐래. 안 돼. 밥은 그만. 안 돼. 안 돼. 이런 경우를 봤나. 안 돼. 안 돼. 정말 내거 먹어. 한꺼번에 너무 많이 먹으면 안 돼. 이렇게 자식들을 배불리 먹이는 날에는 밥 장사하는 보람이 더 크다. 신경 못 쓰는 일도 많지만 짬짬이 아이들을 챙긴다. 이거 아빠 같아. 이거 아빠 발가락이야? 어, 맞았어요. 아빠 발가락. 이거 아기 것 발가락. 어, 맞았어요. 보라 누나는 어디 있어? 보라 누나? 떡은 어디 있어? 떡은? 여기 있잖아. 그게 애기 발가락이야? 어. 발가락 열 개가 한참 모자란다. 너도 일로 와. 아빠의 집합 명령이다. 일로 와. 그렇지, 너게 터뜨린 거다. 이게 누가 다 꺼냈어, 이거? 나한 개만 꺼냈어. 나도 나. 범인 누구야? 네. 경우 두 개. 너네 네 명인데 왜 이게 여섯 개야? 경우 두 개. 아니야 남자이 두개 꺼냈어. 경우야? 아. 쫄아야? 아니야. 쌤 너야? 네. 나 이걸 하나씩 따라서 먹어. 오예 오예. 네. 네. 아니 하나 갖고 따르라고 여기다가. 
이런 사정으로 식당 출입을 금지당한 일당들. 이사 오기 전에는 가게와 살림집이 함께 있었다. 이래저래 엄마 아빠 없이 지내는 시간이 많아져 안쓰러운 아이들이다. 귀 너무 추워. 빨리 쉬고 쉬고. 이렇게. 이렇게. 가자. 볼 때마다 한 번이라도 더 안아주고 웃어주고 눈을 맞춰 부족함을 느끼지 않도록 마음을 쓴다. 일찍 집을 나섰던 보라, 연일 계속되는 실기 연습에 지친 발걸음이다. 집까지는 걸어서 15분. 아직 고구마 얼마야? 아, 맛있겠다. 어? 아, 그래요? 이건 덤이죠? 연습을 하느라 저녁도 못 먹었다. 음, 일단 입은 것만 주세요. 네. 아저씨 수고하세요. 네. 네. 차비도 아끼는 짠순이 보라가 거금을 들여 꽤 많은 고구마를 샀다. 아직 부모님은 돌아오시지 않았다. 이래 사왔어. 아, 음. 어, 연년생으로 친구처럼 지내는 경한이 오빠. 맛있군. 야, 맛있지? 응. 그래, 나도, 나도 고구마. 잠깐만. 먹어, 먹어 봐. 안 먹어. 이거 먹어. 맛있는데? 어. 왜 나는 안 뜨거워, 뜨거워. 별로 안 뜨거운데? 별로 안 뜨거워. 어. 나 뜨겁는데. 안 묻네, 검은 게. 야, 먹어. 아, 배고파. 배고프지, 고, 고구마 먹어. 알았죠. 고구마. 집에 들어올 때 종종 간식거리를 들고 오는 보라는 동생들에게 인기가 좋다. 장국이냐, 표름이겠냐? 표름. 혼자 늦은 저녁을 먹는 보라. 오늘이 무슨 요일이냐? 수, 수요일. 자료수이군요. 아, 그렇네. 야, 오늘 재활용 버리는 날이다. 알았어. 오늘 너 버리고 나. 쓰레기 처리 담당은 넷째 진한이와 다섯째 서구. 일주일에 한번 쓰레기를 버리고 천 원씩 받는다. 휴지가 터진 것 같아. 휴지가 터진 것 같아. 무슨 휴지? 그 냄새 나는 휴지? 그게 터진 것 같아. 냄새 나는 휴지가 어디냐? <웃음> 뭐야 이거? 아! 쓰레기 처리 도중. 악취가 심한 봉투가 터져버렸다. 사태 수습에 나선 서구. 오. 빨리 끝내야지. 멋있어. 오. 오늘따라 대견하다. 아니, 저렇게 열심히 하는 모습. 오. 처음 봐, 처음 봐. 통째로 더. 아, 통째로. 아니, 이거 통째로. 비닐봉지 통째로 였다 되라고. 어, 어. 아, 아. 야, 당장 달려, 달려, 달려. 미쳐. 네가 달려라. 달려! 빨리 빨리! 아, 내가 <웃음> 쓰레기 폭탄을 들고 서구가 달린다. 야, 원인을 제거했으니 집안에 진동하는 냄새도 곧 빠질 것이다. 그래도 엄마 아빠가 오기 전에 알아서 문제를 해결한다. 며칠 후. 혼자서도 잘 노는 막둥이 덕분에 엄마가 편하게 아침을 준비한다. 식구가 많을 때는 볶음밥이 간편하다. 아이들이 방학을 하면서 한꺼번에 하는 밥 양도 엄청 늘었다. 오늘 메뉴는 김치볶음밥. 
혼자 잘 놀던 덕구를 보아준다며 괜히 장난을 거는 세빈이 누나다. 주먹밥 좋아해가지고 엄마. 어쩌면 좀 모자랄 수도 있는데 지금 덕구 못 먹고 지금 돌아왔고 지난이 왔고 9명 때문에 몇 명이야? 아니 아홉 명 있구나 아홉 명. 구인분 정도? 김치 볶음밥이다. 그러니까요. 기다려. 알아서 그릇을 챙긴 다윗. 직접 밥을 푸려는 모양이다. 다윗이가 타노. 알았지? 혼자 먼저 먹으려다 망했다. 거봐라. 해준다고 얘기했잖아. 가서 앉아있어. 크게 나무라는 법이 없는 엄마 영미 씨. 모든 실수를 통해 깨닫는 법이다. 세빈아, 빨리 와밥 먹어. 얼른 와. 불러야 할 이름 몇이던가. 소라야. 엄마 말이 떨어지자마자 모두들 집중해서 밥을 먹는다. 아침부터 변기가 막혔다. 장난감이 들어간 것 같아요. 애들이 거기다 뭘막 집어넣었나 봐요. 수시로 막혀 수시로. 어쨌든 내고도 들어가 있어 내고. 종종 작은 장난감들을 구출했던 아빠. 아무래도 오늘 출근 시간이 늦어질 것 같다. 실기 시험 전날 보라가 연습실 사람들과 길을 나섰다. 연습실에서 가까운 극단. 내일 여기 친구가 응? 혈맥 응. 자꾸 그 김영수 자꾸 응. 네. 거기서 <웃음> 복순이 복순이 아빠 응. 응. 옷이 어떤 게 어울릴까? 그러면 은 저거잖아 몽당 치마 이걸 입든가 아니면 이걸 입든가 실기 시험 때 입을 의상을 빌리러 온 길. 이것도 이렇게 들어가고. 한참 만에 시대극에 맞는 의상을 찾았다. 괜찮은가? 됐어? 됐어요? 아까는 좀 작았고. 응. 이게 맞게 맞다. 응. 집에 가서 어머니한테 예. 여기 양 옆에 있잖아. 예. 응? 여기가 지금 앞 앞섬이 크거든. 예. 그러니까 살짝 이렇게. 초매 달라 그래. 예. <웃음> 어머니가 애들 보시느라 시간이 있으실려나 모르겠다. 그럼 네가. 보라 네가 진짜. 예, 제가 초매할게요. 여기서요? 그냥 봐주자. 일로 와, 어때? 예. 아, 잠깐만요. 갑작스러운 연기 주문에 보라 긴장한 얼굴이다. 어떻게 이렇게? 예. 그니까요. 아, 나 몰라. 어차피 내일 치를 시험을 생각하면 좋은 경험이 될 법도 한데. 안녕하세요. 아, 그래봐. 못하는 거 아니다, 그냥 해. 못하죠, 저 잘하지 않죠, 그렇죠? 아, 아, 근데 되게 떨리네요. 떨리니까 시작하겠습니다. 걱정 말은 될 거야, 될 거라고. 숙자가 식당거리. 베테랑 연극 배우와 단원들이 지켜보는 무대. 말은 될 거라고. 누가 꼭안될줄 알고? 네가 무슨 걱정이야? 
수십 번 되풀이한 장면 지켜보는 시선들도 진지하다. 우리도 그리 가. 응? 예, 여기까지입니다. 다행히 객석의 반응이 나쁘지 않다. 아. 처음 끝까지 할수 있군요. 다행이다. 네, 아. 어떠셨어요? 예, 어떠셨어요? 잘하는데요. 잘하는데요? 발음이 무슨 말인지 못 알아듣겠어. 어, 저, 처음 시도할 때 우, 울면서 하는 얘기들. 아. 어? 근데 그 울음 속에도 감정이 몇 개는 보여야 될거 아니야. 그냥 운다는 감정만 있을 뿐이지 자기 기본적인 가난, 가난에 대한 어떤 사무침이 없어. 네. 어. 아. 그 사무침이 보여야지. 뭔말지 네. 알지? 예. 이건 아. 유하게 살았나 봐. <웃음> <웃음> 열두 명이 열한 명이야? 열두 명. 열두 명이면 그렇게 부유하게 살것 같지 않은데. <웃음> 그런 그럴 때는 그런 거 생각을 해봐. 그러니까 엄마가 워낙 사람이 많다 보니까 네. 너한테 신경 안 써줄 때도 있잖아. <웃음> 예, 그 동생만 있어요. 저거 하고 <웃음> 네. 그럼 괜히 그 동생이 갑자기 미워지고 네. 혼자 몰래 네. 울은 적도 있지. 예. 또 엄마 나만. 그런 거를 뭔가 갖고 와봐. 어... 그럼 조금 틀려져. 예. 귀 기울이던 보라가 뭔가를 찾는다. 써 또. 또 써야 돼요. 항상 써야 돼. 아니 잊어버리고. 이게 연습한 적도 티내려고 계속 이렇게 뭘 써요 이렇게. <웃음> 부족해도 노력하는 보라다. 가난의 아픔이. 어, 옷 가서 잘 입고. 예. 시험 잘 보고. 예. 예. <웃음> 오늘 되게 비싼 거에 한 거야, 지금 순간. 예. 싸게, 싸게 했지, 뭐. <웃음> 그렇죠. 샵이 딱 900원 들고. <웃음> <웃음> 뜻밖의 무대가 좋은 공부가 됐다. 가게로 들어와? <웃음> <웃음> 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 새해 복 많이 받으세요. 네, 네, 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 네. 많이 받으세요. 네. 언젠가 좋은 배우가 되고 싶다는 보라의 꿈이 이루어질 날이 올까. 그날 밤. 어, 여자로 만들지. 화장. 그거 있잖아. 어, 어, 어 그거 장난감. 그걸로 화장, 화장 시키는. 보라 언니가 오자마자 비밀 작전을 털어놓는 여자 아이들. 오늘 작전 대상은 경호. 보라 언니를 따르는 무리들. 작전명은 경호 공주님 만들기. 아 예쁘다. 아 예쁘다. 예쁘다. 칭찬에 약한 경호 얌전하다. 야 이건 뭐야? 그것만 떼어 뿌리는 거. 맞아 얼굴에 다 몸에다. 어떻게 하는 거요? 이거 빼. 야! 야! 아, 누나들이 해줄 건데. 형들보다 누나들을 따르고 좋아한다. 야, 경우가 이뻐. 내가 이뻐. 경우! 그치? 야, 경우가 이뻐. 세미가 이뻐. 경우! 됐다. 어디 봐봐. 예쁘다! 아, 진짜 시끄럽게 안 할게. 아, 시끄러워? 그럼 조용히. 립스틱은? 예쁘다. 열두 남매 여동생이 한명 늘었다. 우리 오늘 새해라서 좀 청소 좀 했어. 엄마의 귀가 시간 환영인 파가 줄을 선다. 이 얼굴이 왜 이래? 몰라. 알레 너네가 화장 시키고 그래서 알레르기 반응이 일어났잖아. 봐봐. 왜? 진짜 얘도 아, 얘 아토피 피부인 거 몰라? 봐봐. 그래서 엄마가 맨날 경우 얼굴에 부작용이 생겼다. 그래서 얘 때문에 사다 놓는 거야. 아 그래? 그거 어떡하지? 야 아토피야. 무리지 고고고. 아 무리지로 그렇게 하지 마. 그러면? 계속 자극 주면은 얘안 돼. 그럼 냅둬? 세수해 줘. 좀 심하게 했는데? 봐봐, 그러니까. 동생들에게 문제가 생기면 큰 누나의 책임. 뒤늦게 난처한 보라다. 아 진짜? 경우야 미안해. 큰 누나의 큰 실수다. 야 너도 빨리 미안하다고 해. 미안해. 어떤 화장품 
아니 옛날 6.25 때 맞췄어 지난 거 같아. 맞췄습니다 맞아 맞아 엄마가 딱 맞췄네 6.25 전이야 그럼 아주 슬픈 얘기야 슬픈 얘기라기보다는 좀 가슴 아픈 얘기? 그게 그거지 슬픈, 슬픈 거랑 가슴 아픈 건좀 틀리지 그러니까 얘네가 너무 가난해가지고 가난에 찌들어 사는 애들이야 그런 그런 이야기야 어! 니도 얘기 끼고 싶어 일로 와 일로 와 이게 뭐야 되게 웃겨 대화하자 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 누님이 내일 시험 보러 가는데 잘 되겠습니까? 이렇게 기도를 해야지 기도 기도 아우 잘하네 기도도 잘하네 옳지 누님 우리 누님이 잘 되게 해주세요 그리고 기도해야지 왠지 붙을 것 같아 내일 시험이 걱정스럽지만 막둥이의 응원에 힘이 났다. 옳지. 아이고, 다음 날 아침. 일찍 일어난 보라. 밤새 잠을 설친 얼굴이다. 과자 사 먹지 뭐. 과자 사 먹는다고? 어. 김치볶음밥. 튀긴다고? 응. 됐거든. 맨날 잘 나갈 때 해준다. 김치볶음밥은 내가 금사 볼수 있어. 아 맨날 금방 한다면서 늦잖아. 지금 몇 시인데? 한 여덟 시에 나갈 거야. 친구 엄마들처럼 살뜰하게 챙겨주지 않아 섭섭할 때도 있었지만 이제는 바쁜 엄마를 이해하는 나이가 됐다. 이거 안 입고 가? 어. 어제 입었던 거야? 어. 막둥이 더구의 배웅. 가자. 다녀오겠습니다. 아빠 이거 패스 안 버렸어. 씩씩하게 집을 나선다. 원서를 낸 대학 캠퍼스에 도착한 보라. 시험을 앞두고 담담한 얼굴이다. 연습한 것보다 좀더더 더 잘했으면 좋겠어요, 오늘은. 제발 들어, 제발 들어. 열두 남매 둘째 남보라. 고사장으로 들어간다. 소재가 채택되신 분들께는 한국방송통신대학교에서 도서문화상품권을 마미로봇에서 물걸레 로봇 청소기를 드립니다. 